ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்தில் பல ஆயிரம் டன் நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்குது ஒவ்வொரு நாடும் அவங்களோட ஆயுத பலத்தை நிரூபிக்கிறதுக்காக டன் கணக்கில் நியூக்ளியர் பாம்ஸை தயாரிச்சுட்டு வராங்க அப்படி தயாரிச்சுட்டு வர நியூக்ளியர் பாம்ஸில் வெறும் ஒரு மெட்ரிக் டன் அளவு எடுத்து ஒரு நாடு ஏதோ ஒரு நாடு மேலே பயன்படுத்துச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டுக்கிறது பண்முனை பசங்க யூடியூப் சேனல் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆகஸ்ட் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த சமயத்தில் அமெரிக்கா ஜப்பானில் உள்ள ஈரோசிமா மற்றும் நாகசாகிங்கிற இடத்துல முதல் முதலாக நியூக்ளியர் பாமை பயன்படுத்துனாங்க அதோட பேர் லிட்டில் பாய் அந்த அணுகுண்டோட தாக்கம் இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு சொல்லி அமெரிக்கா எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க மிக பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தினுச்சு இந்த அணுகுண்டு வெடித்து அது நேரில் பார்த்தவங்களில் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் சம்பவ இடத்துலே சாம்பலாயிட்டாங்க மீதி இருக்கிற பத்து சதவீத மக்களில் ஒம்பது சதவீதம் பேர் கதிர்வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க மீதி இருக்கிற ஒரு சதவீத மக்கள் தான் உயிர் பிழைச்சாங்க நியூக்ளியர் பாம் வெடித்தது நேரில் பார்த்ததில் மீதி இருக்கிறதும் அந்த ஒரு சதவீத மக்கள் தான் அந்த நியூக்ளியர் பாம் வெடிக்கும்போது எந்த மாதிரியான பாதிப்புலாம் ஏற்படுத்துனுச்சு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நியூக்ளியர் பாம்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நியூக்ளியர் பாம்புக்குள்ளே பயன்படுத்துகிற எரிபொருள் என்னென்னா யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மற்றும் ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இந்த பாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு நியூட்ரான் ஒரு நியூக்ளியரோட மோதும் போது அது ரெண்டாக பிரியுது பிரிஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு நியூக்ளியரோட மோதி அதுவும் பிரியுது இது மாதிரி ஒவ்வொரு தடையும் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஆகுது இது மூலியமாக மிகப்பெரிய எனர்ஜியை அது வெளியிடுது அந்த எனர்ஜி தான் இவ்வளோ பெரிய அழிவை ஏற்படுத்துது சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நியூக்ளியர் பாம் வெடிச்சதுன்னா எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த நியூக்ளியர் பாமை விமானத்திலிருந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு தரையிலிருந்து ஒரு ஆயிரம் அடிக்கு முன்னாடி வரும்போதே இதை வெடிக்க வச்சுருவாங்க அந்த நியூக்ளியர் பாம்புக்குள்ளே முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் தெருமல் ரேடியேஷன் தான் இருக்கும் அது அப்படியே ஒரு ஃபயர் பாலாக மாறி ஒளி வேகத்தில் பயணிக்கும் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் சுட்டு வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி சாம்பலாக்கிடும் அதோட வெப்பம் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்கும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ஃப்ளாஷ் பிளைனஸ் ஏற்படும் இந்த ஒளி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிற மக்களுக்கும் தெளிவாக தெரியும் அது எந்த மாதிரி தெரியும்னா நூறு சூரியனோட வெளிச்சத்தை கண்ணால் பார்த்தா எந்த அளவுக்கு வெளிச்சமாக இருக்குமோ அதே அளவு வெளிச்சத்தை இந்த நியூக்ளியர் பாம் வெடித்து வெளிவரக்கூடிய வெளிச்சத்துலேயும் உணர முடியும் அந்த பிளாஸ்ட் நடந்த இடத்துல இருந்து இருபத்தொரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கிற மக்கள் யாரெல்லாம் அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கண்ணு தெரியாமல் போகிறதுக்கு கூட அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நியூக்ளியர் பாம் வெடிக்கும் போது அதிலிருந்து உருவாகிற ஷாக் வேவ்ஸ் ஆறு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மேலே நூற்றி ஐம்பது டன் ஃபோர்ஸில் தாக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் இந்த ஷாக் வேவ் ட்ராவல் ஆகும் கிலோமீட்டர் போக போக அதோட தாக்கமும் குறைஞ்சிரும் இதோட எரியும் தன்மையை மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் பேன் செகண்ட் டிகிரி ஆஃப் பேன் தேர்ட் டிகிரி ஆஃப் பேன் ஃபஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் பேனுங்கிறது அந்த அணுகுண்டு வெடித்த இடத்துலேருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெலாம் அந்த அனல் காற்று பட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக எரிச்சலாக இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் டிகிரி ஆஃப் பேனுங்கிறது பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கிற மக்களுக்கெலாம் அதோட வெப்ப காற்று பட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்து ரொம்பவே எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து தேர்ட் டிகிரி ஆஃப் பேனுங்கிறது ரொம்பவே மோசமானது இது எட்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கிற மக்களுக்கு முடியெல்லாம் சுத்தமாக எரிஞ்சு போயிடும் கை கால்களில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்படும் உடனே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலன்னா உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதே மாதிரி அந்த எட்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கும் கேஸ் ஸ்டேஷனும் தானாகவே வெடிச்சிடும் வெட்டி வச்சுருக்க மரக்கட்டைகள் கூட தானாகவே தீப்பிடிச்சேரி ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு சில வினாடிகளையே வானத்தில் மஸ்ரூம் கிளவுடு உருவாகும் அதை தொடர்ந்து ஒரு சூறாவளி காற்று உருவாகும் அந்த காற்று ஏழு கிலோமீட்டர் பர் மினிட்ஸில் அந்த இடத்துல உள்ள ரேடியேஷன் மற்றும் வெடித்து சிதறின தூசிகள் எல்லாத்தையும் வானத்தை நோக்கி எடுத்துகிட்டு போகும் அது அப்படியே மேகமாக மாறி அந்த மேகங்கள் எல்லாம் நூறு மைல் தூரம் வரையும் பயணிக்கும் அந்த மேகத்துக்கு பேர் ஃபால் அவுட் அப்படி உருவான அந்த மேகங்கள் எல்லாம் கருப்பு கலரில் இருக்கும் எடுத்துகிட்டு போன தூசிகள் மற்றும் கதிர்வீச்சுகள் எல்லாம் கலந்து ஒரு மழையாக பெய்யும் அந்த மழையும் எல்லா இடத்துலையும் பெய்யாது அந்த கதிர்வீச்சால் உருவான மேகங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே
யாராவது அங்குள்ள மக்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினச்சி போனாலும் அவங்களையும் அந்த கதிர் வச்சு தாக்கிடும் அந்த அணுகுண்டு வீசின இடம் மட்டும் ஒரு ஐநூறு வருஷம் சென்று போய் பார்த்தாலும் அந்த கதிர்வீச்சோட தாக்கும் கொஞ்சம் தான் குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே மக்கள் வாழ்கிறதுக்கான சுத்தமான தகுதி இல்லாமல் அந்த இடம் போயிடும் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் சொன்னது எல்லாமே வெறும் ஒரு மெட்ரிக் டன் தாங்க ஆனால் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாமே பல்லாயிரம் டன் நியூக்ளியர் பாம்ஸை எப்போ வேணாலும் வெடிக்க வைக்கிறதுக்காக ஆக்டிவில் வச்சுருக்காங்க ஒரு மெட்ரிக் டன்னுக்கு இந்த அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும்னா மொத்த நாடுகள்ட்டையும் உள்ளதை மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்தினா இந்த உலகம் அழிகிறதுக்கான இதுவே ஒரு பெரிய காரணமாக அமைஞ்சிரும் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாம் இந்த நியூக்ளியர் பாம்ப் செய்கிறத கைவிடுறது தான் இந்த உலகத்திற்கும் மனித குலத்திற்கும் செய்கிற மிகப்பெரிய நன்மையாக நாங்கள் கருதுகிறோம் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த நியூக்ளியர் பாம்ஸை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பொன்மலை பசங்க யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வ